привет, привет всем. Как меня слышно? Слышно ли меня вообще? Это я с AirPods, и может быть звук не работает или работает. Да, меня прям засвечивает, но я просто телефон поставила, не могу его по-другому настроить, чтобы не засвечивал. А, круто, все слышно. Просто, чтобы не орать, мне с верхотцами удобнее, это люди не поймут. Че, это второй на карте. Слушайте, мы погода сегодня я так заморзла. Носом шмыка. Зима внезапно настала у нас. А, так, что там? Гомонная женщина. До самочувствия у меня такого как будто я ничего не делала. Поэтому самочувствие мне такое. Как будто ничего не было. Никакой нет трассы, ничего. Как у меня тренировки в неделю 10 дней, 11 после операции. Еще 2-3 тренировки в неделю, то я только кардио делаю. Марго, ты когда будешь мне некому сфоткаться? Я смотрю, тебя нет. Как отношусь к стальным зубам в 20 лет? Слушайте, если человек зубы плохие в 20 лет, ему что, без зубов ходить, что ли? Пусть вставляет и радуется жизни. Если это по показаниям, почему бы нет? Я думаю, что вряд ли кто-то вставляет все зубы просто так. Если это говорится про импланты, наверное, вряд ли кто-то добровольно. Буду к 16 дней Маргоши, я уже 16 не буду. Я тоже пойти соскучилась на узлы. Я не могу. Я так долго не могу тренироваться, мне нечего делать, потому что нельзя руки напрягать. Вот. Да и ноги там сильно как бы напряжешь. Вот вот. Сколько по времени рекомендуется кардио, чтобы худеть? Да можно и без кардио худеть вообще. И некоторые девочки на соревнованиях слушаются даже без кардио. Хорошо, дорогая моя, я всегда рада тебя видеть. Я вернулась, буду заходить в гости. Добрый день. Так что... Кардио всем по-разному. Никому не могу сказать, что есть вот универсальная формула, сколько делать кардио. Всех по-разному. Кто-то вообще его не делает. Самое главное – это дефицит и питание. Можно худеть и не делать кардио, в принципе. Поэтому... Ну, 20-30 минут. Ну, час кардио. Я очень редко кому-то час кардио назначаю. Что нужно кушать после силовой тренировки? Опять же, зависит от цели. Все индивидуально. Ой, а мне солнце так пересветило. Ничего не видно. Там лицо фигачит. Может, сгорю. Через сколько буду делать силовые? Да уже буду делать. Но я буду делать ноги только на станках. Типа сгибания, разгибания, сидя. Чтобы грудь не ложится. Жим ногами. Мостики годичные. Ну, такой, чтобы там сильно руками не брать веса. Солнце, да, у нас. Мороз и солнце, день чудесный называется у нас. Как это называется? Как это? Переключить его, смотрите. Какая у нас погода сегодня. Вот такая вот. Такая вот. Это я. 
а? Ты зал. Не очень много народ на карде. Как будто бы не весна скоро, да? Народ мало на карде. Странно как-то, конечно. Твое чувство шикарное. Чувствую себя потрясающе. Как будто у меня не было гипотерации. Все супер. Отеков почти нет. Ничего не болит вообще. Вообще не болит ни, ни сколько, никогда, ни при каких обстоятельствах. Я уже даже привыкла на спине спать. Как-то она у меня даже меньше затекает. Да, сегодня немного народу. Знаете, я заметила, ходит по классике. Понедельник, среда, пятница. Вторник, четверг. Народ немного. Не знаю, с чем связано. А я как раз люблю вторник, четверг. Хотите же народом. Вообще-то, вообще как-то от случая к случаю у нас народ качует. Молодец, Екатерина. На спорте молодцы, девчонки. Так, какие рекомендуйте упражнения на укрепление Лучше позвоночник нагружать нельзя. А, неправильно сформулирован вопрос. Какие упражнения для позвоночника, именно для позвоночного столба? Упражнения ЛФК. А именно для укрепления мышц, которые находятся вокруг, вдоль позвоночника, это уже отдельная история. Но я не знаю, как у вас проблема, но вы должны посоветоваться с вашим доктором, который объяснит, какие движения, в каком отделе, я не знаю, у вас в проблемах, какие движения вам показаны и противопоказаны. Но укреплять спину обязательно нужно. Маленькая. Еще приветики. Еще. Слушайте, вас тоже бесит, когда внушительно ласкательными люди общаются, особенно взрослые мужчины, это очень странно. Привет, привет. Хорошего вам дня. Видите, какая погода. Хорошее солнышко. Блин, как делать, чтобы меня не засвечивало? Я как этот, как привидение. Как привидение меня светом, солнцем посвечу. Кардио жир горит всегда. Неважно, сколько вы его делаете. Вообще, нет такого, что вот вы крутите кардио, горит только жир. Или только там глюкоза из крови, да, как коген. Всегда используются смешанные источники энергии в разных процентных соотношениях. Почитайте. Кстати, я всегда призываю быть очень любознательным. Источники энергообеспечения. Почитайте, это же легко. Открыл, почитал, вы все поймете. Энергия. Источники энергообеспечения во время кардио нагрузки. А, если врач ничего не рекомендует, значит никаких специфических рекомендаций нет. Поэтому все те же самые обычные упражнения делайте. Тяги верхние, вертикальные, горизонтальные тяги. Пульс на кардио, да, конечно. Не даже же принять, что чем больше выше ваша пульсовая зона, тем больше вы тренируете выносливость. Поэтому кардио дает гиперкомпенсацию жировой. Да ничего не дает. Понимаете, само по себе кардио не дает. Кардио создает дополнительный дефицит в том числе. То есть вы, например, урезали калории, все эти недели у вас дефицит. Плюс вы еще создаете дефицит дополнительного кардио. Потому что это даже затраты, да, калории. И потом хоба диета кончилась. Вы просто увеличили а, баланс калорийности, да, вы убрали кардио и начали есть нормально. Вы будете набирать жир. Но это не само по себе кардио компенсирует, а в совокупности.
все в совокупности. От Карли нет откаты никакого. Но, конечно, организм постоянного кардио организм начинает адаптироваться. Даже не столько с кардио, а опять же к диете и баланс калорийности, да, то есть организм адаптируется, естественно. Поэтому месяц прошел на диете, да, там вес застопорился. Поэтому я не советую сразу час кардио делать, иначе там 15-20 минут. Постепенно добавляйте. После всего хочешь хочется есть, но это нормально. После тренировки организм, естественно, хочет восполнить то, что он потратил. Это вообще нормальная реакция организма. Поэтому надо есть, подстройте свой рацион так, чтобы вы ели за... Я просто на карли, поэтому так дышу. Не могу говорить красиво. Без, без пауз. Вот. Значит, сделайте свой рацион таким, чтобы вы до тренировки ели нормально. И после тренировки ели сразу же нормально. Ну, то есть распределите по живу так ваши, да, макронутриенты, нутриенты, так, чтобы вы могли покушать после тренировки хорошо плотненько. Мой любимый тренажер, у меня нету такого. Вообще нету такого, что я прям какой-то очень сильно люблю. Все люблю. Поэтому, девчонки, распределяйте правильно еду. А то некоторые встанут, налупятся, потом вечером голодные, потренируются вечером и жрать хотят. Ну, по пожрите вечером, ничего страшного не случится. Даже если вы в год вечером придите. Да что ж такое, опять как привели. Солнце глянуло. Пульс. Ну, средняя пульсовая зона. От 60 до 70 процентов от максимального пульса. Максимальный пульс можно узнать 220 отнять возраст. После операции, конечно, нельзя нагрузки. Точно нельзя. Не делать, как я, так нельзя делать. Очень плохой пациент. Очень недисциплинированный. Конечно, не разрешил. У меня вообще ничего не болит. Ничего не разрешили мне. Я потихоньку уже, ну, чуть-чуть. Чуточку. И калинат хрома. Да нормально отношусь. Но это же не панацея, девочки. Девочки, это не панацея. Если вы хотите мести все на своем пути, то пикалинат вам не спасет вас. Надо разбираться с головой, работать с своим пищевым поведением. И с отношением к пище, в принципе. Вес может стоять на месте. На ночь не ем. Карди. Возможно, ваша диета слишком экстремальная. Ваш колораж слишком низкий, а нагрузок слишком много. Поэтому вес ваш стоит. Потому что такой жесткий жим чреват подъемом кортизола. И, в принципе, переключение организма в энергосберегающий режим. Он начинает экономить ресурсы. Он не хочет сжигать жир. Блокируется ли полис. Потому что организм очень любимая система, и это бы ограничивает очень сильно. Он распределяет ресурсы так, прежде всего, чтобы ему хватало на необходимые функции. Дыхание, пищеварение, мозговую деятельность. И когда вот этот вот экстрим, особенно когда девушка не вступает, говорит, я ем одну паровую грудку с огурцами, вечером я там после шести нет. Уже ну, зачем тебе это все нужно, вообще не понимаю. Зачем такой экстрим? Все гораздо проще. Расскажу прикол. Ко мне сейчас приходят девушки такие. А, говорят, я хочу худеть. Что мы делаем? Мы начинаем поднимать углеводы. 
Ой, я меня разнесет, я не буду есть столько каш. Но иногда война. Что же происходит? Человек начинает есть кашу, начинает худеть, хотя бы воду увеличивает. Ну, все. Так. Ну, как подстраховка, да, пекрина по марафону. А у нас солнце. Приезжайте на Ленинский проспект. Так что я за углеводы. Максимум, что я могу, это в углеводы урезать перед соревнованием, там, две-три недели. Девчонка. Ой, вот, хорошего дня для вам. Хотя сейчас у меня некоторые есть ушлые бывшие ученицы. Их мало, правда. Ну, парочки таких было, которые на каждом углу говорят, что я всех сажаю на углеводку. Это вообще такой бред. Ну, девочки пиарят, что как-нибудь, я их тоже могу понять. Я даже зашла на сайт, на Старбоде, проверила, думаю, какая без углеводка. Нашла эту девочку, там ее файлик пролистала, у нее без углеводок. Девушки пиарятся, я вся за углеводы. Конечно, перед соревнованием там нет, сгуляешься, но тоже почти всех так. Но там нет никаких без углеводок, у меня никогда. Максимум чередования я даю. Я всегда за кашку. Да нормально, у меня шикарное самочувствие. Было бы плохое, я бы зал бы не пришла. Я бы не пришла за. Так немножко кровушку разогнать. Я уже 20 минут. Знаешь, минут 10 покрыть. Кашка, какашка. Кашка это. Какашка, кашка это наше все. Кашки вообще никуда. Просто многие девочки очень сильно фантазируют. Лена, если бы не твоя твой страх, я бы тебе еще больше углеводов дала. В какой-то момент я немножко снизила, потому что я вижу, что ты не хотела столько есть. Уже боятся девчонки есть. Там реально боятся. У меня 100 грамм орехов можно ли каждый день есть? Ну, в принципе, можно, если в принципе, вы вписываетесь в вашу БЖУ. Я не знаю, какой у вас. Может, у вас low carbs, high fat, может, вы держите. Все вполне себе нормально. Выставка. Имейте... Выставка я не знаю, я не участвую обычно в выставках, но соревнования будут 14 марта, Кубок Дудушкина в Дмитрове, потом будет.